Hello everyone. My guest for this interview is uh, Miss Hispano Americana, 2019, yes, right. fourth runner-up, and uh, Miss Universe Philippines, 2022, second runner-up. Of course, you can see as you can see the beautiful Katrina Liagado. Thank you so much, Derek, and hi to all your viewers. And salamat dahil napaunlakan ako dito sa interview. Nako, napaunlakan ako. <laughs> napaunlakan. And finally, diba, I know lahat ng YouTube audience mo ay maraming background about pageantry. Of uh, course, the yes, Philippines, uh, diba, uh, pageant fanatics sila. And now, and being in the fashion industry as well, I know na uh, with this interview, mas mag makakaalam pa sila ng mga behind the scenes natin and of course about myself din. <laughs> Kapwentuhan mo naman kami. I'm also curious, no? Mm -hmm. At what age mo na-realize na papasok ka sa pageantry? Mm -hmm. In pageantry, Derek, ako naman, syempre growing up, I'm the only girl in the family. Okay. Kasi. So, okay. I have three brothers, so hindi ako na-expose at all sa mga... Oh, kasi mga bros ko nga. Mga bros ko yung mga kasama ko, oh. so... Oh. Hindi talaga ako girly at all at most of the time din na uh, si napaka simple lang talaga okay. ako talaga kay pero um, despite having this <laughs> so very shy type ako oh. so nakakagulat niya dahil marami mga nakakakilala sa akin na ngayon ah sana oh. yung nasa harap ng camera mga ilang taon ka noon no naisip ko na pwede pala ako sa party uh, siguro marami kasi mga kamag-anak around high school Nasabi, ah, try mo mag-pageantry. Bagay ka dyan. Sumali ka ba sa isang contest sa school man lang? Before? Sa school, ang first ever pageant ko is yung Miss United Nations. Oo, oh, oh, yeah, sa school naman. Sa na, school, oh. yun ang aking oh, first nanalo. ever. Ang ako ay runner-up. Kasi syempre ang nanalo, fourth year. First year, ah, high school okay. ako yan. Bago pa. So, bago pa, oh, tamata pa ako ng direct. So, yun yung unang-una ko in pageantry. So, doon pa lang sila sabihan na nila ako sumali ka, itry mo. Ako naman, uh, never nagkaroon ng opportunity kasi nasa school pa ako and mm -hmm. goal ko din naman talaga is makapagtapos muna ng college and then after that aral muna, aral muna. so after that nung nasa college ako meron akong friend who is part of a camp here in ah, the yeah, oh, sige, oh. so siya naman ang nag-push sa akin na ah, gusto mo ba magpada so nung nandun na yung opportunity ginrab ko na din talaga so after the next question uh -huh. ko Ano ba yung reaction ng parents mo sa pag... Sila pa pala yung nagpa-prod sa'yo na, mm -hmm. sige na. Yes. Ano sinasabi nila sa'yo noon? Kasi, 
um, fa- wala naman din background ni family ko with the show business or mm-hmm. being in this industry. So ako talaga yung kauna-unahan. Pero of course, sila naman ay very supportive. So when I uh, Sinabi si Daddy, si Daddy, 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 Um, I'm very fortunate din kasi ako yung only girl. Ako na yung last nila so pwede ako ah, pwede kaiha. Siguro yun yung Uh-oh. factor. Ano. They wanted to to well for themselves also and for you for you na kami mo pala yung mga oh, experience. Yun. Oh, oh, oh. And siguro ayun uh, yan. Lucky kasi uh, lahat na rin ng brothers ko nakapagtapos na and then ako naman po I'm already graduate. Uh, graduate na rin. Uh-huh. So, sige, sabihin, ah, sige, enjoy your life. Experience. So, but the first na one na. was Miss United Nations. Yes, Miss United Nations. First year high, high school. First year high school. Wala pa grade 12 noon. Wala pa. Okay, Hindi so, ako naabutan. Uh, <laughs> okay, teka muna. Uh-huh. Di ba nga, sabi ko kanina sa introduction, na ano ka, nag-fourth runner-up ka sa Reina Hispano-Americana yes. 2019, no, sa Bolivia. Sa Bolivia. Oh. Yeah. It was an experience. Yes. Kung ganito mo naman, kasi para sa amin, Well, Bolivia is parang ang hirap i Yes, South America. Oh, South America is halfway around halfway the world, di ba? The travel pa lang. Oo, oh, oh, di ba? <laughs> How was your experience, especially in dealing with the the Latinos? The Latinos. So, yes, yes. Yung pageant na yun, direct, fully Spanish. Oh, 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 oh. Even the instruction, the organizers, everything is in Spanish. So number one talaga na naging... Um, Not a uh, struggle sa akin, mm-hmm. pero yung challenge is to communicate and uh, talaga oh, to communication. communication talaga. And not only siya ba, wala akong Spanish sa akin. Wala. Hindi ko nalang abutan. Pero before I go there naman, mo, nag, ano, nag- basic Spanish ako. Pero nung napunta naman ako, nung nagulat din ako kasi napakabilis ng mga salita nila. So oh, sometimes, okay. mahihirapan ka na rin na mag-catch up. Pwento mo lang, kung gusto mm-hmm. ang Bolivia, ano yung tsura niya? Anong... Oh, ang um, Bolivia is similar to the Philippines. Mainit na country. Mainit din doon din. Okay. So, kasi I think they're also in the equator. So, ah, tropical okay. din ang country niya. Pero, wala silang beach. Puro desert. Puro, kasi landlocked siya. Nasa landlocked. Uh, surrounded by forest. So, may pinuntahan kami doon. Um, natawag na Sucre. Yun ay sobrang similar sa Biga. Di ba yun yung capital din yan? Di ba? Uh, yes. They have many capitals. May La Paz. La Paz, Sucre. Yan ang mga oh, tourist oh, destinations. Yeah. 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 La Paz and Sucre. Oh. Sucre talaga. Oh, oh. And it's very similar po sa uh, Biga, yung Calle Grisolo. Ah, yung mga ano, cobblestone. Yes, cobblestone. So, so yun na uh, talagang na uh, halintulad ko na It's, nag-enjoy ka. Nag-enjoy ako sa aking experience. Kasi panibagong bansa. Panibagong not typical bansa. Asia, yes. not typical America. And ito na, minsan ka lang naman magkaroon oh, ng opportunity correct. na to travel half oh, across the world. Saan ka lumaan mo? Sa ano yung stop? Yung stop Ay, in New York kami nun din. Ah, may US. US. Kaya pumunta ng Bolivia. Yeah. Um, so New York and then around 36 hours yung travel ko. Kasi New York, Panama. Nag-Panama and then wow. saka Natatakal Bolivia. Natatakal ka sa Panama. Ang natatakal, di ba? Yun lang yung mga mga sa na. passport. Yung matatakal. At least may mga ano na tayo, maraming souvenir na tatak. <laughs> Ayun. Well, bukod doon sa experience mo ng pagsali, ano yung pinaka-importanting learning na nakuha mo doon sa Reina hispano America? I think being yun yung kauna-una ang international experience ko. And as a new villain in the pageant, oh, eh, hindi ko naman akalain na I'll be there in, um, representing the Philippines ka agad-agad. So I'm really grateful na nagkaroon ako ng opportunity to compete. And oh, minsan lang yung mga lang talaga. So ang um, experience talaga na unforgettable para sa akin doon is meeting a lot of people. Kasi um, you'll get to know about the country, about their um, culture. culture. So, yun talaga yung napakagandang experience with pageantry. Not just traveling, but uh-huh. also parang learning from each learning other. Learning from each other, correct. Yes. Tapos, ano, na-declare ka ding second runner-up ng Miss Universe <laughs> Philippines 2022, <laughs> ha? Hindi 2021. <laughs> 2022. Fresh anyway, na fresh pa. 
Kat, ano yung fondest memory mo sa Miss Universe Philippines 2010? Yeah. Aside from winning second round. <laughs> yes, with Miss Universe naman talaga kasi um, with this journey talaga, uh, parang to- totally hands-on ako with um, production ng mga okay. videos. Kasi napakadami uh, content sa Miss ang, Universe. Ang napansin ko na ngayon ang mga ang mga candidates should all be, always be hands-on. Eh, hands-on diba? na, Dapat uh, hands-on kayo para alam niyo yung pinapakita niyo doon. Ano no? And syempre, ano rin yung vision mo sa mga papalabas ng looks, not just the looks, pero yun nga, yung papakita mo yung mga outputs mm-hmm. sa organization. The videos, the no? Videos. Yung mga so, fondest memory ko din is working with my team kasi okay. uh, without them talaga din eh, parang... Which is TCI. TCI, with sila mga Rene, uh, and of course, uh, all JV, the other JV, JV, all the mentors and trainers. The Ian. The Ian ko, oh. so... Um, sobrang grateful ako with them kasi talagang tinulungan nila ako with this and yung bonding namin during the Miss Universe Philippines journey talagang uh, sila yung nagpagaan and okay. nag-enjoy talaga kami and I, I'm so sure na with their experience then with me talagang uh, kasi experts and, naman sila sa field nila mm-hmm. so, so talaga it was easy no? na na to work with meron ka ba bang plans na sumunod <laughs> Ano ba, Miss Universe oh. Philippines ba ulit? Or another pageant? Yes. Ano ba? Ano ba? Oh, direct, hindi ko naman kinoclose yung opportunity. Since I'm so young pa, I'm 20, turning 25 pa lang oh, this ba, year. Baka so, kaya pa. Kaya pa. <laughs> so abangan. Pero now, I'm focusing uh, with my career directly pa. Marami pa tayong shows. Oh, oh yes. Marami yes. pa experience na dapat uh, matutunan and I am just living life to the fullest. Ay, One naman, step at a time lang. Na. Naman, we should always live life to the True. fullest. Di ba? Ganun naman talaga. Itong sumali ka sa dalawa, may international exposure ka pa. Ano yung pinaka-importanting leksyon na natutunan mo dyan sa Miss World Philippines, Reina Hispano-Americana, and Miss Universe Philippines? Ano yung pinaka-importanting lesson na na-realize mo, natutunan mo? Siyempre, direct being in pageants talaga, uh, it entails giving your 100% time. Talaga, for me, um, you have to be 100% dedicated with the craft, with your work, and dapat ine-enjoy mo kung ano yung ginagawa mo. Kasi kung hindi, um, at in the middle of the pageant, gigive up ka na. So, for me, um, being here, ito yung gusto ko, ito yung path na tinaka ko, and um, no regrets from it, and um, I just enjoyed the process, and of course, lahat na natutunan ko, and I'm thankful dahil um, hindi ako gumive up, uh-huh. and, and never, look, ever. never ever, and look where we are right now, so, uh-huh. di ba, sobrang thankful. <laughs> Ka, itong isang tanong ko sa'yo, it, you even mentioned it uh-huh. nung, nung sumali ka sa Miss University, yes. part na ano mo yun, eh, no? nung answer ah. sa Q&A, no? Ay, parang uh, oh, you, oh, you go to the mountains yes. with your special someone. Yes. Are you basically, mm-hmm. basically ba, ano ka, nature lover? Mm-hmm. Ito naman, Derek, nagkaroon ako ng love for the nature because of him. Kaya oh. talagang yung sinabi ko siya sa stage kasi talaga naman, uh, oh. doon na simula yung pagka uh, hilig namin with pag-aakit ng Mundo. mundo, naakitin ng mundo. Uh-huh. Ano pa yung ibang ginagawa ninyo uh-huh. for nature? Uh-huh. Ngayon, uh, we do camping. Nag-e-enjoy okay. naman kami. So, yun ang panibago din namin. Ako, mm-hmm. ako, 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 ako <laughs> nakakapalag kasi, nakakapalag kasi ako ng video na uh-huh. ano, ng camping. Hiniisip ko kagad yung mga wild animals around. <laughs> Oo, oh, oh, may mga tent. Yung mga mga insects. Oh. Doon talaga parang back to basics. Oh, kasi walang no? oh, oh. banyo. Ah, yun naman Kailangan ganun lang before, di ba? So, nakaka- Kaboy ano, naman ako. Kaya alam yung sa... Pag nakakapagod ako ng video ng ganyan, kasi ito may mga wild animals pa doon. Oo. Oh, oh. Masa lang isipin. Pero di ba yung What else do you do? Paano ba yung... You contribution mo to mm-hmm. to the preservation of nature. Of course, but then don't talaga kami. Sabi nga din, nila din, leave no steps or behind, de ba? Mm-hmm. So dapat lahat ng mga kalat niyo don. Baba ba? Ginagawa niyo talaga. Hanggang sa pagbaba niyo, dalatala niyo pa. So ganon yung parang ano nila policy. At part of discipline mo na rin. Yeah, yun. part of discipline na rin. Sure, um, you just enjoy kung ano yung nakita niyo don sa taas. And of course, ayaw mo naman din 
Sira ito. Kasi nga, nandyan ka na eh. Kangatawanan mo na, di ba? Your love for nature. Tsaka, nag-i-enjoy ka naman dahil kasama siya. Super enjoy. Direct recently, nag-dub ako na with Sa Apo? So, nalating mo na yung mga makulot, napag-pami, napag-pami. Alam ko bakit alam ko? I have many friends ng college na nagmamountain, mag-mountaineering. At very close ako sa kanila. Diyayaya nila, kahit kumigil kayo, kayo na lang dyan. Dapat start ka mo na direct sa Madudali. Oo, tsaka 30 minutes. Hindi kasi sila talaga yung ano nila. Yun yung focus nila talaga yung mountaineering. Kaya ako na nga sa dance club ako. So, iba yung aking ano. Iba yung aking hiling. Tsaka nga sa... I don't know if you know Ariel Lozada, another fashion director. Kami dalawang gumagawa ng events sa San Beda noon. Tapos nangangarap lang kasi kami noon. Pagdating ng pala ng fashion director. Kayo na rin ang mag-dibig. Ito na. So we're living the life. Oo, yung dream namin. Pero, yun, talagang hindi ko nahiligan yan. I was, I played volleyball before. Pero hindi ko nahiligan yung mountain climbing. Pag ano. Kasi minsan parang ang hira. Di ba yung tracks? Di ba? Pag hindi ka talaga ano yun, parang siyempre yun, nakakabagod. Tsaka you have to really train. Physically exhausted. At siya kailangan ka mag ano, di ba? Ang tawag doon? Pag warm up. Pag warm up. Especially for example, easy doon maapit ka. Easy doon ko yung pagbabago. Oo, oo, oo. Mas delikado yun. Oo, oo. Di ba? Sa bawal ka gumip. Kasi walang ibang way. Kailangan mo mo. Oo nga. E minsan steep, di ba? Yung mga dahan. So, nakapunta ka ng Bisaya, sa kakit ka ng mountain ng Bisaya. Bisaya, parang hindi pa. Hindi pa. Mm-mm. Gusto namin sa Romblon. May Ay, hardest. Ko, parang maliit. Yung giting-giting. Yung ah, nata- oh, napakahirap oh, 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 din. Ko yan sa mga friends Pero ang din. highest is Mount Abo. Ah, so, oh, at least oh. na experience na namin yun. <laughs> yun. Iba na sabi ko kanina, parang may, may ano yan? Tawag doon yung mm-hmm. nag-warm up muna kayo. Anong klaseng warm up ang ginagawa no. when you go up the mountain? Yung akit namin with Mount Apple Direct, ang ginawa talaga namin is nag-hike muna kami ng easy mountains here in Luzon. So, um, nag-start kami sa mga Makulot. Makulot is in Benguet. Makulot is just in um, Batangas. Yung Benguet, ano yung Benguet? Ben- ah, Pulag. Pulag. Hindi pa namin napupuntuhan yung Pulag. So, Ayan, I think no. yun din ay isang um, um, top mountain na kailangan. Oh, 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 oh. Kasi napakaganda nung view yung Sea of Clouds. Oh, 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 oh. um, Binadayo nila. So ano nag exercise ka? Ano ginagawa mo? Oh, yung, yung work, ano yung tawag nyo? Yung, yung work up nyo? Oh. Usually, ang pinapalakas talaga is yung legs. Especially yung tukod. Kasi if you go down, kailangan talaga yung master yung tukod. So, Tsaka yun. konting mali lang, pwede ka mag-in, right? Mm-hmm. So yun know, ang ano. Kat, kunwari, mm-hmm. imagine mo yung 2032 na ngayon. Which is 10 years. 10 years from, from now. now. Paano mo nakikita yung sarili mo? By 2032? I think by that time, I think ako naman siguro yung nagigive back sa mga mm. uh, future ano natin, beauty queen candidate. Okay. Kasi syempre, I know how it feels and I know um, yung mga pangarap nila and I know oh. I can help them. So parang, nangarap, pa nangarap din ako. So parang it's time na sila naman yung maka-experience kung ano yung na-experience oh, ko. And I'm sure, it would be a life-changing um, moment for them. And I would really be glad to be a part of it. So, yun siguro yung mindset ko 10 years from now. Okay. Yes, I'm na. Yes, I'm na. Sure. Hopefully. Dapat naman na 35 Dapat ka na. na. Oh, May okay. biological <laughs> clock. Mahirap na. Mahirap anyway, na. Ka, sabi ko nga sa'yo okay. before we started, ang aking audience ay eh, karamihan 14 to 25. Oh, and uh, may males, pero karamihan, females. Mm-hmm. Uh, anong mga advice mo sa kanila na gustong tumulod sa'yo in the beauty pageant industry? Mm-hmm. And another thing, yung pag-aakit sa mga sa mountains. Anong mga advice mo sa mga bagets? Sa akin naman kasi with um, pag-aakit ng mountains and being a beauty queen, kasi same, similar siya na uh, it's hard, pero once you have a goal in mind, um, talaga naman tututuhan mo and you will do all the trainings, all the hard works just to commit or just to uh, be in that moment na finally nandun ka na sa peak ng mountain or you have that crown with you. So, sa so mga nangangarap to be a beauty queen or to be whatever you want in life, 
whatever path that is, syempre, um, just don't give up on that dream. And if it really scares you, for example, nag-aalaman kayo, should I do this or do that? From that moment pa lang, you know na you should do it. Because if it scares you, it really matters sa inyo. Kagaya ng pagsali ko with pageantry, noong una, nagdududa rin ako with myself. I mean, doubts ka din. Of course, oh. they're like, marami yan. So, ako parang, tutuloy ko ba to? Pero, you know, you never know the answer if oh. hindi mo ginawa. So, Di tsaka, kahit napansin ko rin lang, yeah. kung sumali ka na itong huli, mm-hmm. sa Miss Universe, ang tindi kasi ng batch nyo rin. Oh. Very competitive, <laughs> grabe din. Anybody can win. Yes. Diba? Kahit sino pwede koronahan oh, eh. Lahat na nag-deserving from the top 10 oh, pala. Oh, oh. Actually, lahat ng kandidata. Tapos bahala na lang si Lord kung talagang sino fake na mo na. Diba sino kanina oh, bibigay yung corona? Na Destiny talaga. na lang talaga. But yes. you know, kahit anong gawin mo ka in the future, we will always be here to support oh. you. Ah, nandiyan lang kami, naniniwala kami sa iyo. Nakikita naman namin na kagandahan, so walang duda doon. Di ba? So, just go on, you're only 25. Hanggang ilang taon? 28. 28. Si Miss USA nga, may 28 na eh. Oh, 29 na. So, kaya-kaya pa yan. Marami taon pa. Siguro mga 26, pwede na. Oh. Siyempre, <laughs> nandiyan lang. May time clock ko lang. Nandiyan lang naman ng Miss Universe. Ang bad. Oh, correct, correct, correct. At saka na-experience mo na. So, hindi mo na pa problemahin yan later kasi na experience mo ni Miss World Philippines na inter na na experience mo ni Miss Universe Philippines isa na lang pinipili ko so, hindi ba well alam mo na yan ko ano yung dapat gawin so hindi mo na pa problemahin yan anyway ka salamat Nandito po kami sa Birang Katanwais kasi may show kami dito. Yes. Kaya na, na corner ko ito interview ko na. At na, finally. Finally. Nangyari na ang ating nangyari na. So this is Mrs. Pa. Ah, this is Reyna Hispano, <laughs> Americana, 4th runner-up 2019, and Miss Universe Philippines, 2nd runner-up 2022. Ito po, Katrina Liegado. Good night, everyone. Good night. Thank you. Bye.